eh, primero que nada, poco simpático, ¿verdad? Estas son cosas que, que considero que, que no hacen al, 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 al beneficio de la idea de una futura aplicación. Eh, eh, las, las empresas que están trabajando con aplicaciones en el departamento están eh, fuera de la normativa, por lo tanto son ilegales. Y como ilegales, nosotros vamos a seguir actuando. Si bien es cierto, no podemos desconocer que en tiempos quizás no muy lejanos, esto sea normatizado y estos que hoy son trabajadores ilegales en el departamento de Maldonado se conviertan en trabajadores este, ajustados a la normativa. Pero hoy por hoy no creo que esté bien esos comunicados y no creo que sea cierto aparte inclusive. No creo que sea cierto y no, como no creo que sea cierto que pasada la temporada el ciudadano de Maldonado no tenga que seguir recurriendo al viejo y querido taximetrista, ¿verdad? Maldonado tiene un servicio... De, de coches con taxímetro de excelencia, de excelencia a nivel nacional, y eh, que actúan como, el, como vecinos, que actúan con orden, que actúan dentro de las normativas departamentales. Por lo tanto, cuando se habla de tantos usuarios y de tantas cantidad de coches, y, y digo, bueno, este, lo debemos tomar como de quien viene, alguien que está fuera de, de lo legal, alguien que que no ha cumplido con lo que se le pidió de buena manera, eh, que han hecho que un, un porcentaje importante de gente se haya quedado sin las matrículas, con multas importantes, debido fundamentalmente a que se incrementó en base a lo que es, eh, contaron o dijeron eh, ese tipo de, de eventos en el departamento. Nosotros no hemos hecho nada diferente de lo que veníamos haciendo. Lo que pasa es que entre la publicidad que hizo eh, algunas empresas de aplicaciones tecnológicas y lo bueno que fue la temporada hizo que eh, mucha gente viniera a, a hacerse la punta del este y bueno desgraciadamente hay algunos que, que han sufrido las consecuencias de los errores de ese tipo cometido